The uh, UNICEM program uh, builds capacity for international engagement between higher education institutions in the United States and Central Asia. Focuses on uh, building curriculum, teaching, and assessment methods for improved student outcomes. Uh, it also includes work on faculty policies, practices, and administrative structures uh, between the universities. Uh, but we're really excited about the potential for building uh, faculty research collaborations for society, economic, and workforce development through this uh, workshop, and especially uh, looking forward to some student exchanges. Uh, the uh, collaborators from the United States are uh, shown in this slide. Of course, myself, uh, Dr. Christopher Neal, uh, Shannon Bartelt Hunt uh, gave a presentation at our last uh, webinar. Uh, and then I think uh, next month and, and the month after, we'll have uh, Dr. Aaron Hacker uh, and Vitaly Zlotnik present. And then uh, from Kazakhstan and Uzbekistan, we have uh, several institutions are represented. Here, uh, M.K. Dulati uh, University at Taras, uh, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers in Tashkent, Uzbekistan. And then this evening, we were to have presentations from Karakal Pak State University uh, in Nukas, uh, Uzbekistan. Uh, Dr. Christopher Neal will talk about uh, uh, GIS and um, remote sensing applications uh, in uh, remote sen sensing and GIS applications for water resources management in water scarce regions. Uh, Christopher, would you mind sharing your slides? Sure, good evening, everyone. Uh, good morning, uh, if you're in Central Asia. Thank you, Dan. I'm the Director of Research of the Dougherty Water for Food uh, Global Institute here at the University of Nebraska. And I'm happy to uh, be giving this presentation uh, about uh, uh, remote sensing and GIS and water resources, which is the theme tonight. And I'll sort of give you an idea of uh, a broad uh, scope. I'll just briefly introduce our institute and then uh, go on for uh, using uh, the rest of the time to explain. Мы бы хотели сегодня будет небольшое введение рассказать об институте Дороти институте и какие. Thank you. Как использование данных пространственных данных для вода водяных ресурсов, менеджмента водяных ресурсов. Okay, um, so uh, our institute. Uh, is in its 10th year of uh, existence, our 10th year anniversary, and our vision is a food and water secure world. Наш институт существует 10 лет, и наше как бы видение это вода и продукты питания, они полагаются обезопасят мир. And uh, we work with uh, faculty fellows and global fellows, postdoctoral research and students at different institutions around the world and collaborate with industry, non-governmental organizations, government agencies in other countries to address this important mission. Um, uh, Мы общаемся с различными организациями, которые будут частного характера и которые государственные организации для того, чтобы воплотить в мир, воплотить в реальность идею, которую вы сказали ранее. We work in many different countries. In fact, this uh, map, you can go online and, and look at this uh, map uh, through our webpage. Uh, this is an old map because Kazakhstan is not uh, painted, and we now working in uh, in Kazakhstan with uh, through this project, for example, and other activities. But this gives you an idea of the different countries where we work in. Вы можете посмотреть на карту. На данной карте показаны все country, с которыми мы имеем, ну как бы, с которыми мы сотрудничаем. К сожалению, здесь эта карта не отражает нашу работу с Казахстаном. И 
Глядя на эту карту, можно понять, насколько широко разнообразно общение с, с другими uh, странами. So uh, today I'm going to describe how remote sensing in GIS is used to retrieve hydrological parameters such as precip and EP, how uh, it's used in the different aspects of water resources. На данный момент вы посмотрите на эти данные, мы будем говорить о том, как они влияют, какие параметры мы используем для того, чтобы испарение воды, качество воды в почве и также как через через сателлиты и которые вот различные платформы, которые содержат как бы воздушные платформы, мы пытаемся определить геологические параметры. So let's start with the, the most important parameter in hydrology, rainfall. Наиболее важный параметр это существование, это дожди, дожди осадки. And so typically uh, um, nowadays uh, you have uh, automated the rain gauges, but in the past you would measure this manually. Nowadays it's automated and you can measure intensity, duration and depth of precipitation. Если ранее использовались вручную аппараты, в настоящее время uh, современная аппаратура позволяет определять длительность и интенсивность и глубину осадков. And uh, typically these are in networks. So here in Nebraska, you see all the different rain gauges and they're all tied together and the data is being provided automatically. And it's part of bigger networks, global networks of these precipitation gauges. Здесь вы можете увидеть в Небраске, это получается эта карта, когда выпадают осадки, все это проходит автоматически, и вы можете увидеть на карту, эта карта соединяется с мировой картой. Also, other source of data is radar, and the U.S. is very well covered with precipitation radars, like the one you see in the picture here, that produces these images, and, and, and you can get intensity and amount of precip from radar spatially. Также вы можете мы используем радары, и по этим радарам мы можем определить, если посмотрите на карту, где что где находится, и тоже определяет выпадение осадков. There's also satellite uh, sensors that uh, are retrieving precipitation on a global scale. Мы также используем сателлиты, которые позволяют определить выпадение осадка в мировом пространстве. And uh, in the presentation that you'll get, you'll see a list of the different uh, precipitation from satellite products and the references. В этой презентации вы увидите различные uh, информацию, согласно которой вы видите, что используются другие различ, различные при, uh, приборы, определяющие выпадение осадок. Uh, one of the examples is the Emerge uh, product, which is a combination of satellite and ground uh, uh, gauges tied together to improve the accuracy of the product. В данный момент вы видите это результат соединения информации, которую на которая через проходит через сателлиты и которая проходит через вообще которые выпадают осадки уже которые измерили приборы которые на земле это соединено вместе видите результаты so the other form of precipitation is snowfall and here you see a picture of a snow tail station and this is a snow pillow that uh, measures the weight of the snow on top of it and there's a snow depth sensor here Здесь вы видите, когда выпадение снега, и вот снег вы видите, вот последний, который показали, это сенсоры, которые определяют, сколько снега выпало. И внизу вы видите подушку, называется там глубина снега. So, um, uh, 
in the United States, in the Rocky Mountains, where most of the snow uh, uh, falls in the Western United States, there's uh, hundreds and hundreds of these st snow tell stations measuring the snow depth and the water equivalent. Вы, вы увидите здесь в данном памяти, которые Rocket Mountains, которые находятся на территории в, зап, в западной части Америки, они определяют, сколько выпадает а, с, осадка в виде снега, и который будет, соответственно, определяться а, в, в эквиваленте с водой. And this would be very important for Central Asia, right, because a lot of the hydrology in your countries, uh, the water comes from snowpack, and snow precipitation in the winter time. Это будет очень важно для Центральной Азии, потому что в основном вода происходит из снежных, которые, я так понимаю, что они на горе, которые сходит снег, и они попадают в русло воды, и эта вода определяет количество осадка использования для орошения земель. Uh, so, you, again, this data is online and you can go and choose a station and look at the graphs uh, and look at the different information. Uh, I particularly like looking at my favorite stations to see how good the ski conditions are and decide whether I'm going to go skiing in the weekend. Вы можете эти даты увидеть в интернете и показывает, где располагается, в каком количестве. И вот, например, доктор Кристофер Нил может, если он решит покататься на лыжах, он может определить, где наибольшее количество снега выпало. But this is important information because uh, on the different river systems, like the Colorado River Basin, which is a very large basin and important, it has a lot of irrigation. Uh, the snowpack and the forecast coming from the snowpack is important to manage the water resources. Территория Колорадо, там где выпадает очень важная эта информация, представляет информация очень важна, потому что она показывает, сколько выпадала выпадала осадка в виде снега и которой вода будет использоваться для для орошения земель. Okay, now evapotranspiration is the other important variable, and uh, I'll give you an example of the California Irrigation Management Information System, the CINIS. И другая очень важная система используется в Калифорнии, называется CINIS для орошения для орошения земель. Это показатель, который будет использоваться, это испарение воды. So this is a network of weather stations that are measuring all the variables to calculate reference evapotranspiration using the Penman equation or the Penman-Monteith equation, for example. Вы видите, вот эти данные все располагаются в виде карты, они все соединяются, дают показатели. In Nebraska, we have a similar network, again, producing, measuring all the data. And uh, automatically, these are uh, and and sending the data into the central uh, uh, computer and to measure in real time uh, weather climatic data. Nebraska также получает подобную информацию, соблюдается тоже используется система, которая входит в общую систему информационную систему, и вы можете увидеть вот здесь на карте, что она связана тоже вот. Now, our institute has been involved in producing another network of eddy covariance flux towers that measure evapotranspiration automatically, directly. Our institute has participated in this new project where it measures how evapotranspiration is uh, so this is what the uh, equipment looks like. Uh, you can uh, look at the data in real time on your uh, smartphone or on the computer. Вы можете видеть дату в реальном времени на своем компьютере или на своем телефоне. 
and we've created a web page to bring the data in and put it in a format that farmers and water management managers can use. Мы также создали страничку, и где эта информация будет собираться. So you can go and uh, choose uh, choose one of the stations and uh, look at the data. You can choose millimeters or inches depending on what you uh, want the units to be in. Вы можете определить по идее в различной территории там, где находится станция, и вы можете выбрать или миллиметры, или инчи, в которых измеряются данные. Or you can look at seasonal data. Вы можете, увидеть... Вы можете увидеть эту сезонную информацию тоже. Okay, another important variable in hydrology is stream flow. Это в гидрологии также возможно, возможно, показатель еще один необходимый это потоки ручей воды. And again, uh, this is uh... Point measurements of stream flow, but with automated calibrated gauges that are sending the information through telemetry back to the central computer. Установлены гаджеты на территории всего водяного покрова и не автоматически передают информацию в ту систему, общую систему. And uh, so. The USGS, the federal agency, uh, has a stream flow uh, gauge network all over the United States, automatically measuring the uh, stream flow in all these gauges. В Америке находится система, которая покрыта всю всю территорию Соединенных Штатов, и они эта информация состекается тоже в эту карту. Вы можете ее увидеть. Um, and uh, um, so an, uh, in Nebraska, groundwater is an important uh, uh, variable. And uh, here I'm showing this example because it shows all the monitoring wells, right, which are point measurements to measure the depth of the water table. Здесь Небраски не один из важных показателей это подземные воды. И вы увидите здесь вот вся информация стекается по территории Небраски, и вы увидите в каком направлении какое количество. So this is an example of how these point data is going to be used with GIS techniques to produce maps. Это показывает какая информация, как вот эта техника используется для того, чтобы получить эти данные. It's important because Nebraska uh, has a lot of center pivot irrigation pumping from this aquifer. Это очень важно, потому что много в Небраске много расширенных систем, которые получают воду. In fact, there's over uh, almost a hundred thousand wells in Nebraska pumping. Uh, for irrigation. Больше чем сто тысяч разных колодцев или источников воды, которые забирают забирают воду. And of course, uh, you can imagine that this put pressure on the groundwater because uh, the the water table started uh, going down, right? And if you look, go ahead. И, естественно, это повлияет то, что истекает, забирается, идет забор воды в подземных вод, и истоща, идет истощение, уменьшение водяного, водяных запасов. Uh, so this is the situation in spring 1981, uh, after the development, all that irrigation, uh, this, you could see that there were several places in the state where the water level had gone down by... 10 to 20 meters. Вы увидите на этой карте, эта карта была создана в 1981 году, и в настоящее время вы видите, что некоторые источники уменьшились примерно. I'm sorry, what's the amount? Uh, well, here it's in feet, but it would be between 10 and 20 meters. Uh, Где-то примерно uh, 10-20 метров. And this map was produced 
with GIS techniques interpolating those well data that we saw in the previous image. Эта карта была создана, используется геосистемы, и это образ используется благодаря вот как бы отражениям а или образов, которые получили. This is the situation in 2019. Go ahead. Вы увидите, что это это что произошло в тысячу в 2019 году. And as you can see, the situation has improved because of the groundwater management and uh, through the natural resource districts in Nebraska. Вы увидите, что в данный момент вы видите, что ситуация улучшилась, и улучшилась потому, что подземные воды, вот менеджмент улучшился, произошли изменения. We still have problem uh, here in the Republican River Basin and up in the northwest, but for most of the state, things are stable. Вы увидите здесь на территории называется Republica. Is it the Republica River? Yeah, the the Republican River. Название реки Republica. И в этой этой территории состояние мы еще работаем над этим. И также наверх вы смотрите на верху карты на западо за западность запад север в западном направлении. Very important. All this information is public. Okay, so you can go online to the conservation survey division site, and you can download the data. You can view the maps. And this is very important because everyone, this information is used to set rules and pumping and governing the water. Это самое главное, что эта информация на общественно доступная. Это очень важно, потому что вы можете, если вам необходимо, можете получается да получить эту информацию и использовать ее, использовать таким образом, чтобы было сохранение воды и чтобы она могла будет контролироваться использование воды. Of course, with such intense irrigation, there's also problems, right? This is a map uh, of uh, um, of groundwater nitrate uh, contamination, uh, and as you can see, there's parts of the state where the levels are uh, much higher in nitrates than uh, the EPA uh, standard. Which is ten milligrams per liter. Вы можете видеть на этой карте, насколько это важно, потому что эта информация, которую вы видите, вы видите разнообразие, которым оно проходит. Вот эти орошительные системы настолько интенсивно используют воду. Вы можете в некоторых местах было загрязнение воды увидеть. So here's another example where point data measurement of groundwater quality could be used to produce a map. Вы можете также увидеть, что подземная вот эта карта с подземными водами может определиться качество воды. Okay, uh, now I'm going to talk a little bit about remote sensing, which is a uh, and how we use that to estimate evapotranspiration. В данный момент мы можем увидеть, что как как мы используется дистанционная чувствительность методом отсчета just a second сколько испаряется воды please sorry yeah it's all right I'm it's all right yeah so again I'll like I'll do an example in the upper Republican River basin where we had problems with groundwater вы можете посмотреть это вот где мы находимся, это верхняя часть вот этой реки, которая называется республиканская, и вы видите, мы используем этот из экзем как экзампл. And there's uh, hundreds and hundreds of center pivots. Вы можете увидеть, что здесь тысячи и тысячи растительных систем. But each well has a flow meter measuring how much water is being pumped from the groundwater. Но каждый содержится источник из этих растительных систем содержит также информацию, сколько было взято воды. And in the Upper Republican, they are, uh, they have a pumping limit of only 
300 millimeters of water depth per year. Также определяется, что э, есть ограничение. Это будет 300 миллиграмм э, в год можно использоваться воды. So uh, we're using our SETME model interface that works within ArcGIS, the Geographical Information System, ArcGIS. Используется, вы можете увидеть, мы используем методику, называется SETME, и она она используется с ArcGIS окружающая среда. Uh, this is the hybrid model that uh, I wrote a paper about and developed, uh, and you can find the reference here. It, it's an energy balance and a water balance model. Вы можете увидеть, что здесь я показываю эта модель, которая была разработана мною, мною и я опубликовал эти опубликовал работу. С одной стороны, вы можете видеть с левой стороны это сколько используется энергия, с другой стороны, как она влияет на на, на количество воды. And uh, what you're going to see is an example is us modeling the basal crop coefficient that then is used to get the KC and used to get the actual evapotranspiration after multiplying by the reference evapotranspiration. Uh, вы, вы можете увидеть, что это получается двух источников энергетической uh, модель, uh, сбалансированная модель. Она получается uh, uh, влияет на насколько баланс воды uh, в корневой системе. So what we're modeling is the basal crop coefficient, this curve here. Вы можете увидеть, что вот здесь показывается вот это а, а, на графике диаграмма показывает, сколько вот, а, урожай, коэффициент урожая. Uh, we've developed new crop coefficients for corn and soybeans in Nebraska. Мы, мы развили и создали тоже а, коэффициент Насколько считается э, лучшее получение урожая кукурузы и э, бобовых. And uh, we use geospatial layers like crop classification that is done by the USDA, NAS. Мы также использовали данные, данные для того, чтобы использовать разные классификации урожая. Here's a detail. See вот the это. center pivots with corn and soybeans. Вот вы увидите, насколько находится, где находится кукуруза и соевые бобовые. There's also soil information that's digital, also by USDA. И в цифровом формате будет показана информация о почве. So then we can uh, uh, use a, a sequence of satellite images to calculate the crop coefficient, like I showed you, uh, using those models for corn and soybeans. Потом мы также используем образы или имиджи, которые получаем из сателлита. И эти имиджи показаны, вот вы видите, вверх вниз урожай, то же самое, как и с кукурузой, и с бобой, соевым бобовым. So this is a sequence just looking at one 30 by 30 meter pixel. Вы можете это и показывает 30 by 30. 30 by 30 meters, yeah. 30 на 30 метров. Okay. So there you see, you could see the different satellite dates. Вы можете дать их сателлита. Сателлита. So with a sequence over time, you form the crop coefficient. And И со временем вы можете определить, насколько коэффициент урожайности. So we did that on hundreds and hundreds of center pivots. Мы создали это на разных uh, растительных участках. 
And we were able then to compare what our model says is the required depth for irrigation with how much was applied by the farmer because of the water meter at each well. И потом мы создали вот эту модель, где вот показать, сколько фермеры могут использовать воды. And if you take, as you could see, there's a lot of variability in farmer application of water. Вы увидите, насколько разнообразное количество воды используется фермерами. And uh, a tendency to apply more on wet years. And можете, on dry years. Вы можете увидеть, что uh, используется меньше, когда uh, много выпадений в года, когда много выпадает осадков, и насколько uh, и много используется воды, когда uh, сухие, засушливые времена года. So the red points are the drought years. Вот эти красные точки показывают, это когда засуха. Okay, finally, uh, another. Uh, is our Glodet uh, VERS Alexi satellite product. You can go to this web page to look at it. Вы можете подойти и увидеть в, международ... uh, в мировом масштабе, подойти вот на этот веб... Uh, вот вам показали как раз uh, веб-сайт, где вы можете увидеть это. So the work that we did in the Middle East and North Africa region was funded by USAID. <coughs> Работу, которую мы создали, это USAID, uh, сделана была эта работа, проведена uh, в Африке и uh, uh, Mid East. Ah, Middle East. Middle East, okay. Yes. Uh, uh, и, uh, North Africa. И в, в Северной Африке. Yeah, and so uh, the, the product was used to uh, develop a, a composite drought index as an indicator of drought in the region. Эти данные были использованы для того, чтобы создать коэффициент сухости в этом регионе. It uses the thermal IR band of the VIRS satellite. Использованы сателлиты, температура поверхности Земли. Temperature. I understood that. <laughs> um, and uh, with this product, then you can. Uh, you, we're measuring daily evapotranspiration, but we can uh, integrate that and get what the uh, water use for the whole year is. This is for 2018. Information is shown for 2018. And we can show how much water is evaporated. So you could see that in the Nile River Delta here, uh, the ET was quite high. This is intensively uh, irrigated area. Вы можете увидеть эту территорию. Это был территория, где используется много растений для орошения воды. Here's an example over Nebraska of one day, June 16th, evapotranspiration. Вы можете увидеть вот здесь на в июне 2016 -го года сколько было использовано uh, испарилось воды. And we've compared it against the flux towers, the eddy covariance flux towers that are there. And, uh, И мы сравнили. <coughs> мы сравнили с Alex out uh, virus и получили вот такой рез результат. We also have uh, open source software that can disaggregate from 375 meters to 30 meters so you see more detail of the evapotranspiration. Мы можем благодаря вот этой информации мы можем увидеть насколько на глубину 30 метров насколько что происходит. So to finalize uh, as you can see remote sensing and geographical information systems Uh, play an important role in water resource monitoring. Как вы видите, это не играет необходимую роль для того, чтобы мониторить количество воды используется вот эта система, как эта система используется для того, чтобы увидеть сколько 
как хорошо вода используется, управление водой. Yeah, so faster computers and cheaper storage have allowed multiple applications and more data to be visualized. And this trend will continue. Uh, and it's important for monitoring uh, climate and extreme hydrological events, such as drugs and floods. Соединение информации, которую компьютер соединяет, и uh, недорогие установки позволяет uh, создать воединую систему информационную. И это в свое время uh, пом помогает определить, что происходит с климатом и uh, в экстремальных вот, гидрологических условиях, когда засуха. Thank you, and thank you, Valentina, for translating this evening. Thank you for your attention, everyone. Большое огромное вам большое спасибо за ваше внимание. Christopher, I, I think we have time for a few questions. Oh, his question is, uh, are these data sets, including real-time evapotranspiration, free for public use? Um, yes, uh, right now, uh, not only the ET data from the Parallel 41, but that satellite uh, product that we're developing with funding uh, from multiple sources, USAID, uh, our own funding, uh, we got funding from USDA. Uh, yeah, and so the, the data sets are free and available to the public, they have to register, right? When they log in and tell us who they are and what they want the data and what they're gonna use for so that we could track and uh, keep uh, track of the record and the impact that we're having. Sorry, Valentina, I forgot that you might want to translate that. <laughs> uh, I just do summary. Uh, вопрос бы заключался в том, что бесплатно ли эти данные? Они сказали, что да, данные эти получаются бесплатно, но необходимо зарегистрироваться, зарегистрироваться, сказать, кто вы и для чего вы будете использовать эту информацию. Yeah. I'm short and sorry. No, that's okay. I forgot that uh, you... I needed to keep it short. Any more questions? Okay, uh, the, my slides are also available in Russian, uh, translated uh, through a link that you could see in the chat box. Вы можете увидеть вот эту информацию, которая информация его слайды все переведены на русский язык. Вы можете увидеть через чатерный box. Are there any more questions? Есть ли какие-то вопросы? There's a question about uh, the software that you developed. Is it free or is it subscription base or pay base? Oh, the software, the set to me software. Yes. Yeah, well, that one, uh, I mean, it's it's not one that we uh, we distribute. Uh, we, uh, we collaborate with different people and under that context, uh, we uh, share, right? If we're doing research together. But it's not a software that we uh, um, uh, sort of distribute because it works within ArcGIS. So it's uh, um, expensive for uh, people to have because they need to have an ArcGIS license to run the software. Programme обеспечения, оно не бесплатно. Программное обеспечение, которое мы используем, связано с GIS. Надо, чтобы GIS было подкреплено к нему, и оно дорогостоящее. Uh, one question is how are water, how are water rights uh, regulated uh, in Nebraska? Следующий вопрос это как в, как права на воду регулируются в Небраске. Okay, uh, the uh, surface uh, water rights are uh, uh, are regulated like the Western U.S. Uh, which is uh, first in time, first in right. These are people started migrating to this part of the country and they started using water very early, 150 years ago, 200 years ago. And they acquired the rights to this water. They have senior water rights. Uh, and so that's surface water. Okay. 
касается а, а, прав на использование воды, в данном случае идет речь о воде, которая на поверхности. Здесь представляется право для тех людей, которые а, приехали, которые начали а, как бы заниматься земельным, зем, земельным 100-200 лет назад, поэтому они называются права для, для okay. попроходцев, что ли. Now, groundwater is what we call correlative rights. Uh, if you have water under your property, you are allowed to buy, drill a well and, and extract water as long as you don't affect your neighbor uh, or impact your neighbor negatively. А также подзем... под... что касается подземных вод, подземные воды вы можете использовать, если находится э, под землей, где э, вашего участка. Но можете использовать настолько, настолько э, позволяет тот факт, чтобы вы не принесли ущерб вашему соседу. But as I showed, the water table in 1981 had gone down, and so the system of natural resource districts uh, gives local control on how to manage the groundwater. Я вам показывал карту 1900 года. Вы увидели, как организация называется естественные ресурсы. Они возможность пользоваться и контролировать местным органам использование воды. So with correlative rights, you can all share the benefits, but you also have to share the pain. Okay. Uh, с, uh, с вот этим со вторым правилом, когда вот подземные воды, это вы можете использовать это и с одной стороны, вы можете, когда ситуация в вашу пользу, и в соответствии, если какие-то проблемы возникают, вы тоже должны за это платить. And that's why in the Republican River they are they have the meters on the wells and they're limited to 300 millimeters. That's an attempt to uh, keep the aquifer sustainable and decrease the, the, the how rapid it's dropping. Поэтому, если вы видите на территории там, где называется республиканская река, вы увидите, что каждый колодец или каждый как бы Вода, водозаем он, uh, есть, показывает uh, счетчик. На счетчике не может использоваться больше, чем 300 миллиграмм воды. Uh, so I think uh, there's a question from Jay Sagan. May you shift to QGIS? Uh, yes, uh, you're referring to our SETME model. We are programming it in Python and making it open source now. Uh, that is the direction we're moving in. Вопрос был, можем ли изменить QGS? Сказал, ответ был да. Мы можем изменить, можем повлиять на данную информацию. Hi, everybody. I'm going to present our university, Karel Paksik University. Добрый день. Я представляю Karel Paksik University. Our university 16 faculties nowadays, 51 departments and the department of masters, 67 directions of bachelor and the 51 specialty of masters. So nowadays we have more than uh, 55 agreements between foreign universities For example, Russia, Portugal, Kazakhstan, Hungary, Italy, and so on. And uh, we have also joint educational program, which is WPP program with Russian Federation and uh, Belarus. Or bachelor degree and a master degree as well. And also, uh, more than five projects have been implemented jointly by the European Union under the Erasmus Plus program. But nowadays, three projects, which is 
which are EPCA, this English, and this side project are continuing at our university. In 2019, within the framework of the project of the Erasmus Plus program of the European Union, new modern computer equipment was brought in the amount of 90,000, about 20,000 euros. Uh, значит, Not 20, sorry. 92,000 uh, 92, uh, 92, uh, euros. В 2015 году в рамках проектов Erasmus Plus программы да, Европейского Союза новое компьютерное оборудование было привезено на сумму 91 1474 евро. Information Resource Center also opened at our university uh, jointly with United States Embassy in Uzbekistan. Также в 2020 году партнеры вместе с компаниями из Южной Кореи, Kia, Корейское энергетическое агентство, We Energy, Hyundai Construction Company Limited, да, открыли uh, солнечную солнечную энергию, да, как установку электроустановку солнечной энергии 3, 3 кВт мощностью в uh, на при нашем университете uh, на сумму so at the university uh, he is a GIS uh, about uh, GIS projects which is the uh, first one is ECAP and second is uh, this thing is and third is EPCA project uh, but ECAP project as I told you here he is given the 2015 and the 2018 it was uh, finished and uh, now is uh, continuing this thing is project and the EPCA project EPCA yeah. project for uh, environmental protection in Central Asia and, uh, this project is about doctoral, doc, uh, doctorate studies in uh, GIS. Так, значит, при университете, как он уже сказал, есть проекты, относящиеся к ГИС, да? Это проект ИКА, как он уже сказал, да. он начался в 2018 году, 2015-2018 год. А сейчас продолжается проект ДИСНГИС, да, это доктор, доктора, докторальное исследование, да, ГИС. И также продолжается проект защиты, охраны окружающей среды в Центральной Азии, управление рисками, да, бедствий, с проект управления риска с помощью пространственных методов, да? Ecap project. Uh, within this project, uh, creative team of teachers from the Department of Ecology, Geography, and the staff of GIS Center has been formed at our university. And the curriculum and the curricula for the specialties of ecology, geography, cadaster, soil science were anal analyzed with the aim of highlighting disciplines corresponding to the thematic framework of the project for modifying their content. Угу. Так, значит, в рамках проекта ИК была сформирована творческая группа, команда да, преподавателей кафедр экологии, географии и сотрудников центра ГИС в Каракалпах, при Каракалпахском государственном университете. Значит, учебный, учебная программа и учебные планы для специальностей экологии, географии, кадастра и почвоведения были проанализированы с целью выделения дисциплин, относящихся до соответствующих тематическим рамкам проекта для изменения модификации их, их содержания, корректировки и введения дополнительных тем и оптимизации учебного плана в соответствии с планом проекта. In 2016, several innovative textbooks on environmental disciplines program were published, created by the project executors, taking into account the experience and the developments of the ICHAF project. 
For example, uh, Olaf Reimov, Nazamadin Mamutov, uh, their uh, textbooks were published uh, as Modern Problems of Environmental Protection, and the second uh, textbook is Actual Problems of Ecology, but it's in Karakalpak language. In 2016, a few of по экологическим дисциплинам, по программам экологических дисциплин были опубликованы, да, вышли. Они созданы исполнителями проекта с учетом опыта и разработок проекта ИКАП. В частности, это следующие книги, то есть учебные пособия по Риимова, НК Мамутова, современные проблемы охраны окружающей среды, Мамутова, НК актуальные проблемы экологии, все они на карокалпакском языке и так далее. Это как проект, в этом проекте, наш университет роль в этом проекте, учителей рекрутят и вовлечены в курс развития, контактинг и нитс анализы, а также поддерживать регулярный контакт с участниками, чтобы создавать курсы и системы, основанные на требованиях. The Department of GIS Laboratory and the equipment used for design purposes. Дальше роль университета в рамках данного проекта это набор за привлечение преподавателей и их участие в разработке курса, проведение анализа нит, как это нужд, да, также как поддержание регулярных контактов с заинтересованными сторонами для разработки курсов и систем на основе их требований и uh, отдел или кафедра да, лаборатория, лаборатория ГИС и оборудование, uh, лаборатория оборудования ГИС использована для uh, цели проекта. In this end, this project, uh, this project implement online learning infrastructure as a common platform including supervisors. Learning materials share from a joint cooperative knowledge pool which will contain a TPAG course. But our university, uh, Karelpax University, uh, developed two PAG courses in this project. То есть также проект DS in GIS. Этот проект осуществляет онлайн обучение, да, инфраструктуру или как это реализует инфраструктуру для обучения онлайн, да, как общую платформу, включая начальное руководство, так что, да. Учебные материалы используются, да, они, они используются из совместного кооперативного базы знаний, да, которая содержит 18 курсов, кандидат, кандидатских курсов, да, 10 на узбекском языке и 8 на английском, плюс вы еще разработали два курса сами, да, на Каркалпакском языке. Uh, Yes, we developed only two PhD courses. Each uh, university uh, made their uh, PhD courses. There are several several problems in Uzbekistan where GIS can effectively support solution to such problems as climate change, land degradation, intensive use of agrochemicals, diversion of huge amount of irrigation water from too many rivers of the region, water shortage, chronic lack of water treatment such as the RLC. In Uzbekistan there are several problems where GIS can very effectively help in solving которых, да, таких, этих проблем, таких как изменение климата, да, деградация земель, интенсивное использование агро, агрохимикатов, да, отвод огромных количеств поливной воды из двух основных рек региона, да, также нехватка воды и хроническая не, нехватка обработки да, воды, очистки воды. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you, Medit Bay. I have a question. 
what do you see as are the uh, largest obstacles to uh, using GIS uh, in your country, in Uzbekistan? Uh, it can help. Uh, how can I say? Mm. Yeah, I'm not Mm -hmm. Nowadays, uh, GI, GIS is very uh, popular at, uh, at our university, our, not, our, not our, only at our university, also in the Uzbekistan. Mm -hmm. That's why it's, uh, uh, it has a uh, big opportunities to solve uh, environmental problems, such kind of, uh, for example, at, uh, in our uh, Republic, for example, near to the RLC rivers, also uh, environmental and the ecological problem. That's why I can uh, I can see the big uh, opportunities. Clearly, clearly, uh, uh, large opportunities for uh, using GIS and remote sensing. Uh, there's a question from Jay. Uh, are you are you involved with the German GIZ program? Uh, I am not involved, but my university is involved. Yes, at this program, GIS German. Yes, yes, I know about this. I have, uh, yeah, I, I have some information. Maybe you could tell us a little bit about it. I'm not familiar with it. Mm -hmm. So, in January, I think uh, they, uh, they had a meeting about this project. Uh, also, in Nukus, we had, we had a meeting. Uh, it's going to uh, make uh, uh, project a project at Karakol, Pakistan, and uh, uh, with several countries uh, in uh, supporting with, uh, with Germany, I think. Uh, I uh, I think they uh, how uh, they're going to uh, serve the lower Amudarya River reservation. But it's not started yet. It's going to start. I have a, another question. How, how is uh, uh, meteorological data collected in Uzbekistan? Video? Meteor, meteorological data, precipitation, temperature. In this project, do you mean? Just in general. Не в этом проекте, а вообще в Узбекистане как метеорологические данные собирают. А, метеорологические данные. Experts, uh, we have a station, hydro uh, meteorological, and uh, uh, they have a staffs. Uh, I think uh, eight station has uh, and. Uh, all station give information to the center to the uh, to nucleus uh, the data all data according to this they collect meteorological uh, data from the station are there any uh, is there gauging stations for surface water and groundwater in the river basins? 
Вопрос понятен, да? Да. But groundwater, uh, it is difficult to collect. Uh, for this, uh, should go to the. Uh, how can I say? Uh, for groundwater data, it's lack of information we have. For, for river water? River water, yes, we have. Uh, we have a question from one of the attendees. Uh, what is preventing you for implementing GIS to solve problems uh, mentioned in your presentation? Uh, what is preventing to implement GIS to solve those mentioned problems in the system? Is GIS using GIS? Uh, it can be solve uh, some problems, environmental problems, for example, uh, uh, the uh, map. Uh, also will be visible and the uh, situation at our uh, area ecological and uh, for example uh, um, as I uh, told we have lack of information about groundwater uh, according to this project uh, program and uh, re uh, according to research we can collect some data uh, any other questions from our attendees? Looks like that's, that's everything. Uh, at, there's one question at the end. Uh, capacity building? Yes. Is a large issue in Central Asia. Do you have a, a TVET program? TVET? No, we don't have TVET yeah. program. Uh, vocational educational training education training yes we have um, I that's all that's all the time we have for questions uh, we appreciate everyone's patience this evening with our technical difficulties. Thank you to the speakers this evening and especially to our translators. Thank you very much.